শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতক্ষণই বলবো তাদের করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি সৌমিত্র আগামী চব্বিশ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলন শুক্রবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র বিশ্বাস করে বলেই বিএনপি আজ আন্দোলন করতে পারছে কিন্তু বিএনপির যারা খুনের সঙ্গে জড়িত অগ্নিসন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত তাদের ধরতে হবে তাদের কোনো ছাড় নেই চোদ্দোটা বছর আমরা এদেশের মানুষের আস্থা বিশ্বাস ধরে রেখেছি অর্জন করেছি আরও বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেটা মাথায় রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আর ওই যারা সন্ত্রাসী খুনি দশটা অস্ত্র বা গ্রেড হামলাকারী তেষট্টি জেলার বোমা হামলাকারী এদেরকে বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বাসও করে না এদের পাশে কোনো দিন থাকবে না এদের কখনো ভোট বিএনপি ধারাবাহিক সমাবেশের পাল্টা জবাব দিতে ব্যাপক শোডাউনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে পুরাতন বাণিজ্য মেলা মাঠে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বড় জনসমাগমের পরিকল্পনা দলটি এতে ঢাকা ও আশপাশের এলাকা থেকে নেতা কর্মীদের ঢল নামবে বলে আশা করছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন সাধারণত অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর বাইরে কিন্তু এবার ঢাকা সিটির ভেতরে পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে হচ্ছে এই আয়োজন বিশাল নৌকার আদলে তৈরি করা হয়েছে মঞ্চ জনসমাগম কাকে বলে তা আগামীকাল থেকে বিএনপি কে বুঝিয়ে দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শুক্রবার সকালে মন্ত্রীর বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন বিএনপির কোনো কোনো সমাবেশে দশ লাখের টার্গেট করেও এক লাখ হয়নি আবার কোথাও পাঁচ লাখ টার্গেট করেও এক লাখেরও অর্ধেকও হয়নি কিন্তু আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড ও থানার সম্মেলনেও শতস্ফূর্ত মানুষের অংশগ্রহণ জনসমাগম কাকে বলে বিএনপিকে আগামীকাল থেকে আমরা বুঝিয়ে দিতে শুরু করব খেলা হবে বলেছি যারা সতেরো কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনি মিনি খেলতে চায় তাদের বিরুদ্ধে খেলা হবে রংপুরে শনিবার বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশ ঘিরে এরই মধ্যে পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে সমাবেশ স্থল কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে এসে জড়ো হয়েছেন নেতাকর্মীরা সেখানে রাত কাটাবেন তারা এ বিষয়ে আরও জানাতে রংপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সরকার মাঝারুল মান্নান মাঝার মধ্যরাতে সমাবেশ স্থলের কি অবস্থা মধ্যরাতের যে অবস্থা সেটা যদি আপনাকে বলি যে এখন তো আপনি জানেন যে রংপুর অঞ্চলে শীত পড়ছে এবং কুয়াশা আপনি হয়তো ক্যামেরায় দেখছেন এবং এরই মাঝে কিন্তু যে গণসমাবেশ স্থলে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন উপজেলা একেবারে তেতুলিয়া থেকে শুরু করে এদিকে গোবিন্দগঞ্জ এদিকে রৌমারি থেকে শুরু করে বিরল হাকিমপুর পর্যন্ত আমরা স্টেজে ঠিক সামনে যদি আপনাকে একটুখানি দেখাতে চাই যে একজন কিন্তু তারা কাথাও নিয়ে এসেছেন কম্বলের মতো এবং খড় কিন্তু করে অনেকে হচ্ছে যে বস্তা বিছিয়ে কিন্তু সেখানে তারা শুয়ে পড়েছেন এবং আমরা এই যে চিত্রটি আপনাকে দেখাচ্ছি সেই চিত্রটি কিন্তু নানা ধরনের নানা কেউ হতো বসে গল্প করছে কেউ খালেদা জিয়া খালেদা জিয়া বলে স্লোগান দিচ্ছে এরকম নানা ধরনের তারা কর্মকাণ্ড করে কিন্তু এটি পড়ছে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি পাশে যে তারা খিচুড়ি রান্না করছে ঠাকুর গাজলা থেকে এসছেন এরকম এবং আমি আমি দেখছি যে হচ্ছে নবাবগঞ্জ স্বেচ্ছাসেবক স্বেচ্ছাসেবক দল নবাব 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 নবাবগঞ্জ আচ্ছা আপনারা কেন এত আগে আসছেন কেন আমাদের এই গাড়ি চলাচল বন্ধের কারণে আমরা যেন রাস্তায় বাধাগ্রস্ত না হয় ওই জন্য আমরা আগাগি চলে এসেছি আমরা নবাবগঞ্জ নবাবগঞ্জ উপজেলা থেকে দিনাজপুর দিনাজপুর নবাবগঞ্জ দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলা থেকে তারা আসছেন একটা বিষয় বলি কিছুক্ষণ আগে অর্থাৎ রাত দশটায় কিন্তু এখানে এসছিলেন কাল যে শনিবার যে মহাসচিব
এবং সিও বাজারে উত্তম স্কুল আছে সেই স্কুলেও কিন্তু অবস্থান নিয়েছেন অর্থাৎ দৃশ্যটি এরকম হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ আগে যখন সড়কের মূল জায়গা থেকে তখন আমরা দেখেছি মোটর সাইকেল রেলি আসছে লোকজন পায়ে হেঁটে মিছিল নিয়ে নিয়ে কিন্তু তখন আমরা দেখেছি মোটর সাইকেল রেলি আসছে উপেক্ষা করি কিন্তু তারা দক্ষিণ যদিও বিএনপির যিনি এই গণসমাবেশটির যিনি আহ্বায়ক জনাব ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ হোসেন তিনি যদি অভিযোগ করেছেন যে দফায় দফায় বিভিন্ন এলাকায় বাধা দেওয়া হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে চেকপোস্ট করা হয়েছে মোটর সাইকেল আটকানো হয়েছে আচ্ছা সেসব প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়েই তারা এসছেন এটি বলতে চাইছেন ধারণা করি ধন্যবাদ আপনাকে মাঝার যুক্ত হওয়ার জন্য সরকার মাঝুল মান আমাদেরকে জানাচ্ছেন রংপুর থেকে সমাবেশ ঘিরে বিএনপি উস্কানে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে রংপুর মহানগর আওয়ামী বিকেলে দলীয় কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে এই অভিযোগ করেন সংগঠনের সভাপতি সাফিউর রহমান শফি তিনি জানান আওয়ামী লীগ চায় বিএনপি শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করুক তবে নগরের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের বিলবোর্ড ব্যানার এবং ফেস্টুনের ওপর বিএনপি গণসমাবেশের প্রচারপত্র টানাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি তবে এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলছে বিএনপি নেতাদের দাবি তিন দিনের জন্য বিলবোর্ড ভাড়া নিয়েছেন তারা আমাদের বিলবোর্ডের ওপরে তারা যে বিলবোর্ডগুলো লাগিয়েছে সেইগুলো তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাই এবং কালকে সমাবেশ তারা করুক আমাদের আপত্তি নাই শহরে যদি কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় আমরা ছেড়ে দেব না মহানগর আওয়ামী লীগের নেতারা এই কোম্পানির বিলবোর্ডগুলো জবর দখল করে আসে আমরা কোম্পানির সাথে যখন যোগাযোগ করেছি তারা বলেছে যে ঠিক আছে আমাদের আপনারা আমাদের তিন দিনের ভাড়া দেবেন আমরা বলছি আমাদের তিন দিন থাকবে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে এসে আগের চেয়েও খারাপ অবস্থায় আছে দেশ বর্তমান সরকারকে সরানো না গেলে দেশের অস্তিত্ব থাকবে না এই মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে ডিআরইউতে মুক্তিযোদ্ধা দলের আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্তমান সরকার পদত্যাগ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত থাকবে বিএনপি মহাসচিবের অভিযোগ আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় আসে তখনই বর্গীদের মতো দেশের মানুষের পকেট লুট করে পায়রা বন্দরে কিভাবে রিজার্ভের টাকা খরচ হয়েছে তা জনগণ জানতে চায় বলে মন্তব্য করেন তিনি মহাসড়কে হয়রানি ও অনুমোদনহীন যান চলাচল বন্ধের দাবিতে রংপুরে চলছে ছত্রিশ ঘন্টার পরিবহন ধর্মঘট ধর্মঘটের কারণে রংপুর থেকে সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে এমনকি অন্য জেলা থেকেও রংপুর রুটে বাস চলছে না ধর্মঘটের আওতায় রয়েছে ট্রাক ও মাইক্রোবাস পরিবহন বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে যাত্রীদের বিকল্প পন্থায় গন্তব্যে যাচ্ছেন তারা এতে গুনতে হচ্ছে বাড়তি খরচও মালামাল পরিবহন নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা পরিবহন নেতারা বলছেন মহাসড়কে অবৈধ যান চলাচল ও প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধের দাবিতে যৌথভাবে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন তা জিম্বাবের বিপক্ষে ম্যাচে অংশ নিতে সিডনি থেকে ব্রিসবেনে পৌঁছেছে বাংলাদেশ দল স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টায় ব্রিসবেনে পৌঁছায় সাকিবের দল তবে শুক্রবার অনুশীলন করেনি লাল সবুজের প্রতিনিধিরা শনিবার গ্যাবায় নিজেদের প্রস্তুত করে পর দিন জিম্বাবের মুখোমুখি হবে টাইকারটা শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকাল আটটায় সিডনি ছাড়া সাকিবের দল দেড় ঘন্টার যাত্রা শেষে ব্রিসবেন পৌঁছায় টাইকারটা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের খবর বলছিলাম বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের হাই ভোল্টেজ ম্যাচ ফলে সমান এক পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিয়েছে দুই দল নিউজিল্যান্ডের কাছে বড় ব্যবধানের হার দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া তবে দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দারুণ জয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে অ্যারন ফিঞ্চের দল তিন পয়েন্ট নিয়ে অলসিদের অবস্থান চার নম্বরে অপরদিকে আফগানদের বিপক্ষে জয় দিয়ে আসর শুরু করা ইংলিশটা সবশেষ ম্যাচে হেরে গেছে আইরিশদের কাছে ডিএল মেথরে পাঁচ রানের হার ছিল ইংল্যান্ডের তবে তিন পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় অবস্থানে ইংলিশরা এর আগে বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয় আফগানিস্তান আয়ারল্যান্ড ম্যাচও মেলবোর্নে বৃষ্টির দাপরে টস পর্যন্ত হয়নি ফলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয়েছে দুদলকে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচও একই পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিল আফগানিস্তানকে বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচও এখন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচটি খেলতে পেরেছে নবী রশিদরা যেখানে তারা পাঁচ তারা ম্যাচ হারে পাঁচ উইকেটে শোনো অল্প আর বেশি নয় চাই বিশ্ব সেরা জিপিএইচ সব সময় যারা বিশ্ব সেরা চেনে তারাই জিপিএইচ কেনে জিপিএইচ কোয়ান্টম ওয়ার্ল্ডস বেস্ট স্টিল রাশিয়ার দখলকৃত দোনেটস্ক অঞ্চলের ট্রেন স্টেশনের জ্বালানি ট্যাঙ্ক এবং তেল ডিপোয় ভয়াবহ হামলা চালালো ইউক্রেন বৃহস্পতিবার সাক্তারস্ক শহরে নিযুক্ত রুশ প্রশাসন জানায় এই তথ্য ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের রাত ভর চেষ্টাতেও নিয়ন্ত্রণে আসেনি আগুন তাদের দাবি ভর্ষীভূত স্টেশনে রাখা বেশ কিছু বগি চারটি তেলবাহী ট্যাঙ্কার যার একটিতে ছিল দু হাজার কিউবিক মিটার জ্বালানি বাকিগুলোর প্রত্যেকটিতে ছিল চারশো কিউবিক মিটার করে তেল শহর প্রশাসনের দাবি পশ্চিমাদের দেয়া দূরপাল্
24 ঘন্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন 440 জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন 440 জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এ নিয়ে বর্তমানে 3539 জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাদের মধ্যে ঢাকার বাইরে ভর্তি আছেন 161 জন মশাবাহিত রোগwidetilde আক্রান্ত হয়ে এবছর 128 জনের মৃত্যু হয়েছে 11 নভেম্বর সোর আরদি উদ্যানে যুবলীগের মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক জনসমাগম করতে চায় যুবলীগ জানিয়েছেন আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজল হোসেন স্পর্শ বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে ঢাকা মহানগর যুবলীগের উত্তরের বিশেষ বর্ধিত সভায় তিনি বলেন বিএনপি জামায়াতকে সমুচিত জবাব দেবে এই যুব সমাজ স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের এখনই সময় বলে মন্তব্য করেন তিনি আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে লোড শেডিং থাকবে না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান সকালে দা ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ আইবির পঞ্চম বার্ষিক পেপার মিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন এই সময় তিনি আরও বলেন বিদ্যুতের বর্তমান পরিস্থিতি সাময়িক ডলার ও ফুয়েল সংকট আছে যার কারণে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে না পিডিবি চেয়ারম্যান বলেন দেশে যত শিল্প কারখানা বাড়বে বিদ্যুতের চাহিদা তত বাড়বে সেই বিষয়টি বিবেচনা করেই মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে সোলার হতে পারে বড় সমাধান সোলার দিয়ে চাহিদার একটা বড় অংশ মোকাবেলা করার চেষ্টা চলছে দেশের বর্তমান বিদ্যুৎ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবাইকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বানও জানান পিডিবি চেয়ারম্যান ফিউচারে যে আমাদের যে ডিমান্ড আছে সেই ক্যাপাসিটি অ্যাড করার জন্য আমাদের ফুয়েল ডাইভার্সিফিকেশন একটা আর এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ফিনান্সিয়াল ডাইভার্সিফিকেশন পাবলিক প্রাইভেট পার্টিসিপেশন জয়েন্ট ভেঞ্চার বিভিন্নভাবে বিভিন্নভাবে ভেরিয়েশন এনে সবাইকে আকৃষ্ট করে অন বোর্ডে এনে কাজ আমরা করে যাচ্ছি রোড টু সার্ভিস ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট নিয়ে এক্সপার্ট টক এর আয়োজন করে জেসিআই ঢাকা ইস্ট শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে বিএমএল পি গাছের সৌজন্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় সভায় অংশ নেন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা শিল্পপতি ক্রীড়াবিদ টেক লিডার্স ও নারী উদ্যোক্তা সহ আরও অনেকে এ সময় বক্তারা স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের যাত্রা এবং আগামী দিনগুলোতে বিশ্বের উন্নত দেশের তালিকায় নাম লেখাতে দেশের অগ্রযাত্রার বিষয়ে আলোচনা করা হয় সমসাময়িকভাবে সামনে আসা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা অনুষ্ঠানের কো স্পন্সর হিসেবে ছিলেন টিএএস গ্রুপ আর আর কেবল এবং ডক্টর কই ডট কম ও আইডিয়া গো বিএনপি মহাসচিব হয় মূর্খ না হয় অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করই এমন মন্তব্য করেছেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র শেখ ফজলের নূর তাপস রিজার্ভের টাকা গিলে খেয়েছে আওয়ামী লীগ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন মন্তব্যের জবাবে এ কথা বলেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র রাজধানীর সোর অর্থ উদ্যানের রমনা ও শাহবাগ থানা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে ব্যারিস্টার তাপস বলেন রিজার্ভ শেখ হাসিনা গিলে খাননি তিনি বলেন দুর্নীতির ইতিহাস বিএনপির তারা ক্ষমতা ছাড়ার সময় ছয় বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ রেখে যায় যা পরে আওয়ামী লীগ আটচল্লিশ বিলিয়নে উন্নীত করে যা দেশের বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পে খরচ হচ্ছে বিএনপি মহাসচিবকে অঙ্ক শিখে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখার পরামর্শ দেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র আপনারা উনত্রিশ বছর দেশ পরিচালনা করেছেন রেখে গিয়েছিলেন ছয় দশমিক এক বিলিয়ন ডলার জননেত্রী শেখ হাসিনা সেই ছয় বিলিয়ন ডলারকে সঞ্চয় করে করে দুই হাজার একুশ সালে আটচল্লিশ বিলিয়ন ডলারে রূপান্তরিত করেছে সরকার পতনের আন্দোলনে গণ অধিকার পরিষদ মাঠে থাকবে বলে জানিয়েছেন দলটির সদস্য সচিব নুরুল হক নূর বলেন সরকার হঠাৎে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে দলের নেতা কর্মীরা বিকেলে গণ অধিকার পরিষদের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দ শোভাযাত্রার শুরুতে এ কথা জানান তিনি এ সময় গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক ড রেজা কিবরিয়া বলেন বঙ্গবন্ধুও এই দেশকে দুর্ভিক্ষ উপহার দিয়েছিলেন জনগণ আর কোনো দুর্ভিক্ষ চায় না জানিয়ে তিনি বলেন দেশের যে কোনো সংকটের জন্য এই সরকারি দায়ী পর একটি বিশাল শোভাযাত্রা পল্টন মোড় থেকে আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে ওনার বাবা যাওয়ার আগে এই দেশকে একটা দুর্ভিক্ষ উপহার দিয়ে গেছিলেন 
আমরা কি আবার সেটা চাই এই সরকারের লুট গুম হত্যা এই সরকারের মিথ্যা মামলা সব কিছু থেকে আমরা মুক্তি চাই কোন অধিকার পরিষদের নেতা কর্মীদেরকে যদি হয়রানি করা হয় হামলা করা হয় সেখানেই রুখে দাঁড়াবেন এই সরকারের আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে যে কোনো সময় এদের পতন হবে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ শপিং মল যমুনা ফিউচার পার্কের লেভেল ফাইভে চলছে হালোইন উৎসব তিন দিনব্যাপী উৎসবের প্রথম দিন ছিল শুক্রবার উৎসবে বিচিত্র সব ভৌতিক আকৃতি ও পোশাক পরে অংশ নিচ্ছে তরুণরা হ্যালোইন উপভোগ করতে সমাগম হয় বহু দর্শনার্থের হ্যালোইনের পূর্ণ আমেজ দিতে তৈরি করা হয়েছে ভৌতিক পরিবেশ সেই সাথে গান পরিবেশন উৎসবকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা বিশ্বায়নের যুগে ভিন্ন দেশের সংস্কৃতির সাথে তরুণ প্রজন্মের যে পরিচয় ঘটছে এটি তারই বহিপ্রকাশ বলে জানান আয়োজকরা রবিবার শেষ হবে এই হ্যালোইন উৎসব একই সাথে শ্রেষ্ঠ সাজের জন্য পুরস্কৃত করা হবে উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের থাই বেবি ডায়াপারের সারা দেশের সেলস অফিসার ও ডিলারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেলস কনফারেন্স সকালে সীমান্ত স্কোয়ারে এই কনফারেন্সের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে থাই বেবি ডায়াপারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ডিলারদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নের পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ডায়াপারের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন তারা দিনাজপুরে কম খরচে কাটারি ভোগ ও চিনি গুড়া সুগন্ধি চালের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম শুরু হয়েছে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র নামের একটি প্রতিষ্ঠান এই কার্যক্রম শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানের উপপ্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান প্রাথমিক পর্যায়ে পার্বতীপুর ফুলবাড়ি বিরামপুর ও চিরিটবন্দর উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে উৎপাদিত ধানের উৎপাদন খরচ ও ফলন নির্ণয় করেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এই প্রকল্পটির প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সুগন্ধি ধান চাষ নিয়ে কাজ এবং কৃষকদেরকে সুগন্ধি ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন খরচ কমানোর যে সব ধরনের কাজগুলো করে থাকি আমরা তাদেরকে সেসব জ্ঞানগুলো দিয়ে থাকি বিশ্বকাপ দেখতে যাওয়া দর্শনার্থীদের করোনা পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নিয়েছে আয়োজক কাতার যা কার্যকর হবে এক নভেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে কাতারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ফলে এখন থেকে দর্শনার্থীদের কোভিড নাইন্টিন পিসিআর কিংবা র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করাতে হবে না এর আগে সেপ্টেম্বরে করোনা টিকার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নেয় আয়োজক দেশটি ফলে বিশ্বকাপের খেলা দেখতে যাওয়া আগ্রহী প্রায় দশ লাখের বেশি দর্শকের লাগবে না কোনো করোনা টেস্ট বা টিকা আগামী বিশ নভেম্বর পর্দা উঠবে বিশ্বকাপের এবারের আসরে এই ছিল সব খবর এর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ